哥，你醒了？这一大早你盯着我看，是我脸上起什么东西了？啊，没有没有没有，我在等你起床呢，喝口水吧，我一直捂着呢，还是温的。谢谢了。昨天晚上把你毛巾也洗了。行，这小子脑子没坏，还知道咱这儿该巴结谁。我没欠了以前，他们这帮人也这么对你并没有说说吧，为什么总把我做事儿？不为什么，就是想跟着你，心里踏实。我现在特别想我爷爷，不知道他现在过得怎么样。一日三餐能不能按时吃上？放心吧，政府一定会照顾好你。你心里有惦记的人吗？当然有啊！我想我们家老爷子、老太太、我妹，还有一个我这辈子都忘不了的姑娘。那个姑娘一定长得很好看吧？出去以后会娶她吗？你个小屁孩，哪来那么多问题？睡觉。
再有两天，我的案子就要二审了，我睡不着。律师怎么跟你说的？他说已经尽力了。哥，你觉得我的人生还有希望吗？我恨我自己。我恨我自己，我恨我自己，我为什么要杀他？马丽，我为什么要杀他？我就是个傻子。那小崽子到底怎么判的？你听这动静还用问吗？维持原判，死缓，缓期两年。哎呀，其实这已经算挺幸运了，只是这孩子想不开。不是，那孩子不就是孩子吗？那他小啊。王冠娇，王冠娇。王冠娇，什么事儿啊？马林他怎么样了？马林的状况很不好，再这样下去肯定会出事儿。我能不能申请安抚他一下？他认我当哥，他听我的话。有人吗？放我出去！我不想死，我不是坏人，我真的不是坏人，我不是坏人，我要出去，我爷爷，我出去，我不是坏人，我不想死。阿丽，你过来看见了。哥，哥，我不想死，我不能死，我死了我爷爷怎么办啊？他为什么不能给我一次机会啊？我我不想死。悲观，不要那么悲观。缓期两年，好好表现，一定能够减刑。缓期有什么用啊？我真的是想出去，我爷爷这么多人了，你后事，我不想死，我不想死。马林。只要我能出去，我一定把你爷爷当成我自己亲爷爷一样照顾。你放心吧。知道吗？其实我也有一个很喜欢的姑娘，她叫曼曼。出事之前，我约她一起看过电影，但是那天我忘记给她买花了，但一回头补给她。现在也也没机会了。你放心吧，只要我能出去，你给曼曼的花，我帮你带到。你说的话。我也会带他。呃，不用了，哥，我还是让他早点忘了我好。哎，哥
还有一件事想麻烦你，不知道该不该说。啰嗦，说，别跟我爷爷说我被判刑了，就跟他说，我出国打工赚钱了。以后我每个月二十个得回去，我就说那是你的工资。严姐，时间差不多了，该走了。哥，这件羊毛衫我还给你了，谢谢啊。你就穿着它。穿着比我穿好看上次发作啊是三天前，周期啊是越来越长了。只要能挺过这个阶段，毒瘾肯定能戒掉。十二月三十一号的晚上，我是发生一起特大杀人分尸案。四十的身份已经核实了，就是战宇。战宇怎么就死了呢？他怎么会死呢？纪晓鸥知不知道这件事？如果他知道了，一定很难过。国建，这孩子马上宣判了，你给我看好了啊，别惹事儿。是，我王姑娘放心。哎，大哥，您这个名牌上万呢、啊。换上吧，过来。今天晚上你睡这儿吧。大哥，我在这儿睡呢。那边那么大地方呢，窜一窜。去去往那边转转转。
，谢谢大哥。一来就挨着大哥睡。哎，哎，不是你这孩子，真不懂事儿。叫什么？零三六二。名字？马林。多大了？十八。发生什么事儿进来的？我杀了个骗子。嗯，你说什么？为什么？他骗了我爷爷的救命钱。嗯，那你爸呢？我没有爸妈，是我爷爷把我养大的。那你也不至于杀人吧？那他凭什么害我们？凭什么呀？你先别激动，到底是怎么回事啊？去年我爷爷得了肝炎病倒了，他为了省钱，死活不肯去医院，每天晚上都疼得死去活来的。上个月医生说。我爷爷要是再不去治疗，这个病就要变成癌了。我得了癌症，急需要做手术，我需要钱，我真的很需要钱。那，那你这孩子还是太冲动了，有什么事儿不能好好说？他欺负我们不懂，用假保单骗了我爷爷所有的钱。其实我没想真砍。我就想拿刀吓唬吓唬他，但是他说话太难听了，我眼睛一黑我就哎，没错、啊，这两件衣服，哪件看起来比较均匀？杨哥，这两件衣服太素，我觉得来个碎花的。快拉倒吧，还碎花的，什么审美？这，有什么花味啊？我觉得这一件好看，这个好看，这个好看，这个好看。咱严哥的衣服都是名牌，你知道吗？那再说了，严哥长这么帅，穿哪件都好看，对吧？是是是。哎，严哥，没事，开庭了，您就一点都不紧张。紧张什么？没做亏心事儿，我怕什么鬼敲门？啊，对，<笑>这头发有点长，好久没理发了。哎，王冠强，什么事儿啊？我明儿要出庭了，我能申请理个发吗？全体起立。对于辩护方提供的最新视听资料证据，本院将进一步调查核实，择期宣判。根据辩护方提供的视听资料证据。
，本院找到了一名现役武警特种兵，进行了反复多次的试验，结论一致，本院予以采纳。现判决如下：被告人严谨，谋杀、分尸、占与一案，证据不足，事实不清，不构成犯罪。判处被告人严谨，无罪，应立即释放，恢复人身自由我大伙急呢，等战宇的案子结了再给你。这个破地方，老子算代购的，以后再也不来了。哼，那可真说不好。究竟什么时候发现新的证据，咱俩又得在审讯室见面了。配合警方破案是每个公民的义务，如果你有什么需要帮忙的，尽管叫我。不过。这应该是赵警官第一回抓错人吧？我也能够理解，人在高压之下很容易犯错。我很荣幸成为您的第一回。看来你后面的压力就要大了，全国人民都等着你抓到真凶呢。这是我分内的事儿，也就不劳你操心了。但有件事我得提醒你啊，案子结之前，你是不能擅自离境的。我明白。回头我跟小欧的蜜月旅行就定在新疆的喀纳斯，我听说那儿的景色不比欧洲差呀。收一办完了，赶紧走吧。嗯，好，那咱们俩再也别见。我这个人从小就爱冲老大。在武警特战队也一样，战友们看我各方面能力都很出色，家境殷实，人也仗义，免不了都供我称兄道弟的。那时候孙佳玉离我很近，但态度上却是对我最冷淡的一个。后来我得知孙佳玉是个孤儿，他那桀骜不驯的性格，让他在儿童福利院的时候经常惹祸。后来老院长担心他走弯路。才把他送到武警特战队，没想到却成就了一名出色的战士。训练场上，孙佳玉是个拼命三郎，队里只有他能和我一决高下。我们俩自然是不打不相识。有一次我找他那麻烦，还赶上了上级领导突击检查。本以为我这回处分是挨定了。那以后，我、孙佳玉和老程就成了好兄弟，几乎每天都要腻在一起。原本残酷枯燥的训练，也变得有意思了。一次休假外出，我们在商店看中了那款杜鹏打火机，攒了三个月的钱才把它买了下来，还特意请人在上面。刻下了我们三个人的姓。就在那一天，我们正式结拜。按照年龄，老程是老大，孙佳玉老二，我老幺。
。半年后，二在因为盗窃公物被开除了。他几乎是用一种荒唐而可笑的方式离开。长达一年的时间，我们都失联了。在我他消息的时候，他已经面目全非，跟毒贩混迹在一起。那是我第一次觉得人生如此荒谬，怎么都想不明白，人怎么说变就变。一年后，我和老程一起考入了市禁毒支队，成为了光荣的缉毒警察。对，好，打那个，打！看你俩玩的。来，好。你以后别给他买这么贵的东西了，都把他惯坏了。就他这么大的小孩才能放肆的玩呢。哎，九成，你看啊，现在的游戏机做的多好，还能看电影。以后你跟老常在家就可以浪漫了。还浪漫呢？他这一出院又见不着他人了。爷爷，我的妈妈。好，真棒。谢谢干爹。记住啊，每回最多玩半个小时，知道吗？哎，我一定给你玩。哎，浩浩，小心点儿，你干爹的腰还没好呢。没事没事，来，这一年没见到我干儿子，来，咱让干爹贴一下，来，嗯。你呀、啊，赶紧跟小欧生个大胖儿子吧。大胖闺女我也想。行，干爹，你今天就住家里吧，我想让你给我讲故事。浩，别闹了，跟妈妈回屋睡觉吧。我就要跟干爹睡，干爹能给我讲好多好听的故事，爸爸从来都不给我讲的。来，干爹给你讲故事，想听哪个呀、啊？小狮子可以吗？嗯。小狮子可霸道了，大家都怕他。来，小兔子，来吧。的确是个狠角色。当地警方带着我们的人冲进了他栖身的地下作坊，他直接扔了手雷从地下通道跑了，伤亡严重了。
है喂，媳妇儿。哎，我跟你说，他计划成功了。老佛爷下懿旨了，叫你回家吃饭。我们要早点过来，帮忙打打下手。今晚要吃饭，那恐怕我去不了。我情况好，有事吗？店里面有很重要的事要做，要不然咱们改明天，你看行吗？是工作重要，还是咱们俩婚姻大事重要？赵雅敏同志亲自下厨，请你吃饭，就这么一次机会。你要是放他鸽子，咱们俩就彻底完蛋了。媳妇儿，真的是有很重要的事儿，现在不方便跟你说，等见了面一定给你汇报。你不会是跑去查案了吧？没有的事儿，媳妇儿体谅一下啊，就把时间改明天吧。我先挂了。出现啊！我在想，他会不会是别有用心，有其他的目的？我中计了，什么意思？小天，你是我辆车跟踪，他到过小吴家楼下。刘伟跟踪你，是我大爷，他以为是赵天辉的人。刘伟他不会自投罗网，他
要与我单刀赴会，一定略有所图。他肯定想调狐狸山把我引开，而他真正的目的是要到小欧家报复。不成，是为了救小美人。严姐，小美人今天早上已经被抢劫了。我怀疑他已经去了小欧家，你们赶紧派人过去。抓紧时间。你带兵卒留在生产公司，如果刘伟出现，第一时间跟我汇报。各部门注意，计划有变来的比我预计的要快，到底要干什么？你是个聪明人，我想干什么？我家住几楼啊？十四楼。程警官，你命够硬的。这么撞都没把你撞死，刘伟，我劝你不要再胡作非为。你们警察就会说这一句啊？有听的吗？我和严姐现在在纪晓欧家的天台上，好久没见了，一起来叙叙旧吧。通知特警队过来支援。就是叙旧嘛，何必搞这么大阵仗？严谨，咱俩也算是过命之交。你这马上要结婚了，好歹我也要来看看新娘子。现在插播一条快讯：四月二十六日，市中级人民法院依法对梨园市一零三特大贩毒案主谋杨玫瑰宣读了最高人民法院核准的死刑裁定。并将其押赴刑场进行了枪决。三十九岁的杨玫瑰，绰号“小美人”，是本市具有黑社会性质的。哎呦，那个女毒枭被枪毙了。小，就是小严之前卧底的那个贩毒集团的头目。团伙打着水产公司和娱乐场所的幌子，进行毒品制造和贩卖运输。严谨在天台被刘伟给劫持了，犯罪分子是否持有武器？这个还不敢肯定。来电话了，刘伟，程警官，看来你们都到了，赶紧上来吧。记住，只能你一个人来。好，你等着。李局，我上去了。一定注意安全，随时汇报情况。明白，我跟你去吧。注意安全，小心点头。举起手，就位。是，李局
先行给刘伟解释，刘伟手里有枪。一点不用时间，不要轻易行动。明白。刘伟，可以了，程警官，别离我太近了。把枪放下，放下，让远点儿。刘文，你冷静点儿。烟女做卧底是我的安排，想报复你冲我来。我确实有件事情要麻烦程警官，有什么要求你尽管说。两个小时之内。把小美安全的带到这里，再准备一辆加满油的汽车，确保我们安全的离开梨园。如果你能满足我这些条件，我保证不动你兄弟，还有他那个女人一根汗毛。你好，党委。报告党委。是否能够看到目标？一号看不到，二号看不到，三号只能看到严谨。严谨和障碍物挡住了狙击手的视线，目前无法击毙刘伟，设法让严谨引他到射程范围之内，以便狙击手加强击毙。怎么样，程警官，想好了没有？说话，刘伟。你已经被警方包围了，你与其在这儿费尽心思，还不如缴械投降。没准老程可以让你跟小美人活着见一面。你他妈还好意思说？小美对你那么好，你却把她给害了，你他妈对得起她吗？一个毒贩，我有什么对不起她的？你早他妈不是什么缉毒警了！我告诉你，一日为警，终身为警。毒品害人，我最好的兄弟也是被毒品给害死的。我这一辈子，就是跟你们这帮贩毒的过不去，有一个抓一个，有一窝断一窝。刘伟小时之内，你要不把小美安全带到这里，我们大家一起死。好，我现在就安排。来，大家往那边走，快注意安全，注意安全，跟上，跟上，快快往那边走，往那边走，快，确认一下后面还有没有人啊？快，赶快撤离！赵警官，到底怎么回事？严谨在前台被刘伟给劫持了，上面还有炸弹。怎么可能？他刚才给我打了电话。我现在有必要骗你吗？啊，小赵，你快想想办法。阿姨，别着急，放心吧，我一定安全的把你们从这救出去。你们先让一让，往后退一下。不可能。联系林城一看，把杨门卫送到华丘院。别废话，立刻马上。看守所到这还有一段距离
，咱们都冷静一下。是不是你杀的？严姐，你挺聪明的，怎么会问出这么愚蠢的问题 ？K K 那种小崽子也配我亲自动手啊？跨年夜当晚，你故意跟我闹别扭，提前离开，难道你没有什么预谋？有预谋也是杀你。我早他妈应该一枪崩了你！这不是你干的。都到这份上了，我有必要骗你吗？我身上差多背他这一条人命吗 ？K K 明明就是你杀的。严姐，小吴家被困住，出不来了。看着自己的女人身陷死局，自己却无能为力的感觉怎么样？你不是无所不能吗，严姐？现在唯一能把门打开的办法。你大哥段瑞生是不是被你杀的？是我杀的，怎么了？为了小美人，跟你有关系吗？先是有段哥，后来再有我。你说小美人怎么就对你不动心呢？这二十年来。你对小美人可谓是掏心掏肺，可她呢，她把你当成什么呀？一条狗。这样一个女人，值得你为她拼命吗？值得。小美值得我为她做任何事情。可你现在什么都做不了。你别以为我现在不敢杀你。刘伟，我一定要告诉你，小美人今天一早已经被枪毙了。
的排爆大队了。这么短的时间，他们肯定赶不过来啊！来，送一个工具箱上来，快！什么？疯了吗？我在哪里趁着？你赶紧下来！这附近都是居民，连扔的地方都没有。不成的话，我总得承担。送工具箱上来，快！刑副支队长，命令严警立刻停止排爆，进行人员疏散。去哪里？严警，下一下命令，立刻停止排爆，马上撤出。真的没有时间了，人命关天，快！现在排爆大队暂时无法赶到，那么让他尝试一下。排爆大队还有多长时间能赶到？最快还有十分钟。好，让严警上。是，张警辉，小一下就要给你了。头，消防队长已经过来，来不及了。头，电讯来了。合法生意，怎么会跟贩毒的有来往？他就是到我这儿来消费，我对他有点印象。去年的十二月三十一号的晚上，他来过这儿吗？警察先生，我真不敢得罪刘伟。不用害怕，他已经死了。死了？哎呦我的天哪！这个王八蛋，一天对我脸孔在吓的。赊的账我跟谁要去啊
你先回答我的问题。去年跨年夜的晚上，他来没来过这儿？来过。那天晚上，我们店里做活动，他来的时候还跟我打了个招呼。几点来的？又几点离开的？大概是晚上十点左右来的吧。然后在包房里边玩的挺晚的，第二天中午走的吧。那天的监控还有吗？呀，那肯定没有了。我们这只保留一个月的。那你还能帮我们找到那天晚上跟刘伟在一起的人吗？我们需要核查一下。这个没问题啊，你们先坐，我去给你们问。通过跟几个服务生的交谈，基本上已经可以确定，去年跨年夜当晚，刘伟人在夜总会，没有杀害战宇的可能性。我早就对刘伟没抱什么希望了。他要真是凶手，怎么可能一点线索都没有呢？不是刘伟，也不是严谨，那还能有谁呢？这大半年高开低走，全白费。现在，咱们连寻找的方向都没有。这么点困难，就把你们全打趴下了是吗？咱们手里的证据都指向谁？可严山已经通过那个实验，排除了清洁工就是严谨的可能。严山是律师，他的责任是保护委托人，并不是寻找真相。严山用带有煽动性的实验保护了严谨，但是他并没有付掉我们手里其他所有的证据。那您的意思，严谨还是嫌疑最大的那个人？他从来没有从我的嫌疑人名单里去除过。说句心里话，头，昨天严谨干的那些事儿，我还是挺佩服他的，有点没办法把他跟那个杀人犯联想到一起。在我眼里，他是不是杀人？靠证据说话。电话，继续加大力度，寻找分尸工具跟分尸现场。这个目标是永远不变的。我们还要重新研究，严山的实验到底是不是天衣无缝的？从什么地方跌倒，就从什么地方爬起来。记住了吗？是。是。